。虽然帅到有点老套，但架不住郎才女貌啊。整天才穿上这件衣服，效果还行吧？你，你踩到我了。嗯、哦。不好意思啊，这个鞋我实在是不太会穿，刚都崴三次，这一下子就……对不起啊。不过确实很好看。啊，真的吗？衣服。总这表达方式也太隐晦了，哎，算了，还是我来助攻吧。嗯，方总，您是不是有什么话想对柴小姐说呀、啊？呃、嗯，今晚我有正事要办，管好你自己，不要闯祸。你怕我闯祸还邀请我当你女伴？你？该不会是想复合吧？怎么可能？到时候你就知道了。哈哈哈哈哈！来，方总，你好，你好，好久不见，好久不见。你好，你好，待会儿你们见。哎，好走。是吗？是，来，干杯。啊，最近还挺喜欢的。哎呀，这么多好吃的小蛋糕还是不错的，饿了一天还是非常有价值的。方总，您今晚不会还没有女伴吧？那也没事啊，反正这里这么多名流千金。对呀、啊，这么多名媛，可以。带我上场。不是说去拿喝的吗？怎么这么久都不过来？嗯，哦，嗨，你们是找男伴是吗？呃，那边好像还有挺多的呢。方总这儿就不用了啊，谢谢，拜拜。怎么样？你带我吃好吃的，我帮你当挡箭牌，还不错吧？啊，周总，好久不见了，好久不见了，啊，先去忙了，这里有好吃的。好，好，周总。见您一面真不容易啊，方总啊，您还真是不达目的不罢休啊！怎么，又想聊科研部的事儿？您一直不想见我，想必周董是应该反对了吧？集团每年在彩妆线上的投入已经够大的了，再加个科研，累赘啊！我知道你还年轻，想迅速的站稳脚跟，但是也不能急功近利。大家平时都很忙，今天好不容易放松一下，咱们就不聊工作了啊！回事？你没长眼睛吗？不好意思，我会赔给您的。赔？这双鞋是我送给孟非的生日礼物，全国只有两双，就你那点工资，你赔得起吗？哎，好了，娜娜，他也不是有意的。对不起，对不起。孟非，你怎么这么善良？像他这种人就不应该在这儿待着。你们主管呢？把你们主管叫来。哎，好了好了，没事没事。孟非，有些人看起来还挺文静的，怎么说起话来就原形毕露呢？你是谁啊？关你什么事儿？没人跟你说话吧？怎么还对号入座呢？这么嚣张啊！生怕别人不知道你穿了双冒牌货吧？说什么呢？方总怎么可能送冒牌货？你说，这是方总送给你的？嗯。你跟方总什么关系啊？我是他的助助理。隔壁的一个同事，一个小员工而已
你有没有自知之明啊？还妄想方总会送给你礼物？我看你这衣服，哎，好了好了，你是疯了吧你？哟，装什么柔弱呀？我可没碰你。怎么打起嗝来了？你少说两句吧。可能是他说话太难听了吧。哎，动手见过，你认错了啊？我我认错了吗？喂，哎，我跟你说话呢，娜娜，像你这种勾引男人的方式，也太老套了吧？哎，行了，娜娜，你别说了，啊，不好意思啊，这位小姐，他只是性格有些冲动，他没有恶意的，嗯，希望你别放在心上。嗯，好的，陈小姐，请您准备上台了。好，我们过去吧。走了走了，你给我等着，走吧，等着。我等着，亏我没出手，还不是为了维护心机和平，当好欺负。下面我们欢迎周董上台致辞。欢迎大家在百忙之中参与周年庆典。最近呢，公司连续推出了一系列优质产品，并取得了不菲的收益，这与大家的努力和在座各位同僚的支持密不可分。F 几端彩妆线每年都会推出一位全新的代言人。下面。很高兴为大家介绍我的外甥女陈梦飞女士，她即将成为新一届的代言人。很荣幸能获得这次机会，感谢董事会对我的信任，我一定不会辜负大家的期望。嗯、怎么了，小七？记不记得你说过让我不要闯祸来着？然后呢？我好像闯了。如果我不小心得罪了周董的外甥女，那他还会同意给你拨款吗？嗯，又见面了，方总。我想我有必要跟您说明一下，您的员工刚才对我有多过分。我不过是让一个小小的服务员给我道歉而已，他就用您的名义威胁我，什么？不听不听，王八年纪，一个小员工而已，看不清自己的地位，还说脚上那双山寨货是方总您送的，现在打脸了吧？小七。他说：“你老板给你买的鞋子是山寨货，这段话应该会有损我们公司的名誉。你作为公司的员工，就不应该解释解释吗？”“呃，鞋真的是您送的？”“还有，我们公司的员工，我自己会处理，跟外人没有关系是方冷送给他的，你说话呀！我知道，生气生气，搞什么宫斗戏嘛？这是，还说什么注意自己身份了？你就是个小员工了，那尊重劳动人民，怎么了？慢一点，别崴到脚了。我怎么可能崴到？哎，我这不是刚说你。
你还好吧？连脚都欺负我。平时这么能耍嘴皮子，今天怎么一句话都不说？我不是怕得罪人吗？我要是得罪那个陈鹏飞，周董一不高兴，万一不给我们建那科研部怎么办？我今天没给你惹麻烦吗？是你一直都是我的麻烦，都习惯了。呃、啊啊，不过今天谢谢你帮我说话。应该的，打狗也得看主人啊。什么意思啊？啊，他们也没打你，只是出言不逊而已。啊，走吧。什么宫斗戏吗？这是，还说什么注意自己的身份了？你就是个小员工了，这这尊重劳动人民怎么了？慢一点，别崴到脚了。我怎么可能崴到、哎？我才刚说，还好吧？连脚都欺负我。平时这么能耍嘴皮子，今天怎么一句话都不说？我这不是怕得罪人吗？我要是得罪那个陈梦飞，周董一不高兴。万一不给我们建那科研部怎么办？我今天没给你惹麻烦吗？是你一直都是我的麻烦，都习惯了。啊，我不过今天谢谢你帮我说话。喂，师傅，你在哪儿？我限你一分钟之内出现，不然。走，小七，走。来啊来啊，尝一尝柴姐新做的可乐海盐加布丁。嘘，房总今天心情不好，你可千万别提科研部啊。可是我说的是可乐海盐布丁。科研部，昨天周董没同意。反正啊，你小心点吧，可千万别撞墙口上了。谢谢。有事吗？你今天心情不好，该不会是因为昨天酒会上的事儿吧？韩助理告诉你了。周董还没答应呢，不会是因为我吧？工作上的事被拒绝本来就是正常现象，现在最重要的，就是想好怎么解决问题。你再怎么心情不好，再怎么后悔，也都是多余的。而且你也不用有心理压力，这个事情本来就不是你的错，我是老板，公司的一切本来就应该由我来负责。方总这么有担当啊！我还以为他又要开除你。嗯，虽然他已经不介意了，但是我有点过意不去了。你说那个陈梦飞是周董的外甥女，那我得罪了他外甥女的好朋友，那还是会对方总有影响的哦。这地球上的人跟事真的好复杂，人家说不是你的错，其实是想减轻你的压力。嗯，但没想到你更有负罪感。对啊。
怎么会这样子？那你打算怎么办？你打算亲自去找周董说清楚吗？我也想啊，但是我去找了他两次，他都不在办公室里。难道又要去他家吗？不是不可以啊。嗯，帮我查下资料。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。这周董也太固执了